നമസ്കാരം മാസ്റ്റർ ടോക്ക് കേരളയുടെ പുതിയൊരു തലത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ത്യയുടെ പത്താമത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ആയിരുന്നു തിരുനല്ലായി നാരായണയ്യർ ശേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് വരെയാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ പദവി വഹിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് തമിഴ്നാട് ഐ എസ് ബാച്ചിലെ അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ അധിക ചെലവിനും പൊതുജനോപദ്രവത്തിനും അഴിമതിക്കുമെതിരെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന കർശനമായ ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അൾശേഷൻ തുടങ്ങിയ ഓമന പേരുകൾ സമ്മാനിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറാവുന്നതിന് മുൻപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ഇന്ത്യയുടെ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ തിരുനല്ലായിലുള്ള ഒരു തമിഴ് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ശേഷൻ ജനിച്ചത് ശേഷന്റെ പിതാവ് ഒരു അധ്യാപകനും വക്കീലുമായിരുന്നു രണ്ട് സഹോദരന്മാരും നാല് സഹോദരിമാരുമടങ്ങുന്ന കുടുംബമായിരുന്നു ശേഷന്റേത് ശേഷൻ ബാസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ നിന്നും ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിൽ ബിരുദവും കരസ്ഥമാക്കി ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ തന്നെ അധ്യാപകനായി ചേർന്ന ശേഷൻ മൂന്ന് വർഷം പഠിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ പോലീസ് സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസും പരീക്ഷയും പാസ്സായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഐ എ എസ് ട്രെയിനിയായി ചേർന്നു ദിണ്ടിഗലിലെ സബ് കളക്ടറായി അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചു തുടക്കം മുതൽക്കേ തന്നെ ആദർശങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാത്ത കർമ്മനിരതനായ ശേഷൻ പല മന്ത്രിമാരുടെയും അപ്രീതിക്കും പാത്രമായി ഒരു ദിവസം തന്നെ മൂന്ന് സ്ഥലം മാറ്റങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മദ്രാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ മധുര ജില്ലാ കളക്ടർ തുടങ്ങിയ പദവികൾ വഹിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് അമേരിക്കയിലെ ഹവാർഡ് സർവകലാശാലയിൽ സാമൂഹിക പരിപാലനത്തിനുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിനുള്ള എസ് മേസൺ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചു ഇതിനിടെ വിവാഹിതനായ അദ്ദേഹം ഭാര്യയുമൊത്ത് രണ്ടു വർഷത്തോളം അമേരിക്കയിൽ താമസിച്ചു അമേരിക്കയിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ പല ഉയർന്ന പദവികളും വഹിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന അദ്ദേഹം ആണവോർജ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ബഹിരാകാശ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയ പദവികൾ വഹിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിൽ തിരിച്ചു നിയമിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം വ്യവസായത്തിന്റെയും കൃഷിയുടെയും സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി വഴക്കിട്ട് രാജിവെച്ച അദ്ദേഹം ദില്ലിയിൽ തിരിച്ചെത്തി ദില്ലിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം ഓയിൽ ആന്റ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കമ്മീഷൻ അംഗം ബഹിരാകാശ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി പരിസ്ഥിതി വനം വകുപ്പിന്റെ സെക്രട്ടറി എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചു പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൽ അദ്ദേഹം തെഹരി അണക്കെട്ടിനും നർമ്മദയിലെ സർദാർ സരോവർ അണക്കെട്ടിനും അനുമതി നിഷേധിച്ചു ഗവൺമെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഷേധത്തിനെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിലും ശേഷന്റെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി ഈ പദ്ധതികളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി രാജീവ് ഗാന്ധി മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ സെക്രട്ടറി ഇന്ത്യൻ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ അംഗവുമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായിരുന്ന കാലത്താണ് ശേഷൻ എന്ന പേര് ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കാലയളവിൽ നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വരുമാന വെട്ടിപ്പുകളും തെറ്റായ പത്രികാ സമർപ്പണങ്ങളും പരിശോധിച്ച അദ്ദേഹം പതിനാലായിരം പേരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് അയോഗ്യരാക്കി പഞ്ചാബ് ബീഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ റദ്ദാക്കിയ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യുവാൻ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അപ്രമാദിത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പലതവണ സുപ്രീംകോടതി വരെ പോകേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവികളെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരെ കൂടി നിയമിച്ചെങ്കിലും സുപ്രീംകോടതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു എങ്കിലും കേസുകൾ നീണ്ടുപോവുകയും ഒടുവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ സുപ്രീംകോടതി കമ്മീഷനിലെ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം കമ്മീഷണർക്ക് മാനിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് വിധിക്കുകയും ചെയ്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അഴിമതി രഹിതമാക്കിയതിനു പുറമെ അദ്ദേഹം ദേശീയ വോട്ടേഴ്സ് അവയർനെസ്
ജാതി തിരിച്ചുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനെയും ജാതി പ്രീണനത്തെയും അദ്ദേഹം നിരോധിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കള്ളവോട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വീഡിയോ ടീമുകളെ നിയോഗിച്ചു അദ്ദേഹം മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇതിൻ പ്രകാരം സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുൻപ് മണ്ഡലത്തിന് വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ അവകാശമില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ബംഗ്ലാവുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം നിരോധിച്ചു തന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അസംഖ്യം ശത്രുക്കളെ സമ്മാനിച്ചെങ്കിലും ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കാരങ്ങളെ അകമഴിഞ്ഞ് അംഗീകരിച്ചു ശേഷന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ഒരു ശക്തമായ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനമാക്കുകയും ഇന്ത്യയിൽ നീതിപൂർവവും നിഷ്പക്ഷവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് വഴിതെളിക്കുകയും ചെയ്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് ശേഷൻ വരുത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് മാറ്റങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വോട്ടർമാർക്ക് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് രണ്ട് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കർശനമാക്കി മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ചെലവുകൾക്ക് പരിധി നിർണയിച്ചു നാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ മദ്യവിൽപ്പന വിലക്കി പണവിതരണം തടഞ്ഞു അഞ്ച് ഉച്ചഭാഷിണികൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ആറ് ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ഏഴ് ജാതി മത സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രചരണത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിന് വിലക്ക് എട്ട് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം തടഞ്ഞു ഒൻപത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കി പത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ബാഹ്യ ഇടപെടലുകളിൽ നിന്നും മുക്തമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ മാക്സേ അവാർഡ് ലഭിച്ചു ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നടത്തിയ അഭിപ്രായ സർവേ പ്രകാരം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ജനങ്ങളും ശേഷന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കാരങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചു തന്റെ വർദ്ധിതമായി വരുന്ന പൊതുജന പിന്തുണ കണക്കിലെടുത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെ രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ ആർ നാരായണനെതിരെ ശിവസേന ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ച് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു കുറുക്കിക്കൊള്ളുന്ന വാചകങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്തനായിരുന്നു ശേഷൻ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹിക പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന ദേശഭക്ത് ട്രസ്റ്റ് എന്ന സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ പത്തിന് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച സിവിൽ സെർവന്റ് ആയിരുന്ന ശ്രീ ടി എൻ ശേഷന് മാസ്റ്റർ ടോ കേരളയുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ ഇനിയും പുതിയൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ വിട നന്ദി നമസ്കാരം